Gusto ko ibalik yung kultura kasi da, di ba pagmamahal sa kultura, pagmamahal sa bayan. So we are teaching them to love this country, being nationalistic. And when you love your country, you love God. And you love your neighbors. Napaka ano, napakaganda ng kultura nila. Ihayaan mong mamatay. And so, kasi gusto, you want to develop nationalistic children. Eh, dito dapat ito magsisimula eh. Before you go out, here, you have to start here. This is your community. This is your school. Sa salita. Ignorante. Anong ibig sabihin ng Subanon? Yung nakatira dyan sa tabi ng ilog. Mm. Kaya nga, uh, binubuli. Mm. Kaya nga, doon nagsimula yung yung ligwahe na minamahi na magsalita. Madiscriminate oh. sila. Mm. Nagpasalamat big dako oh. sa Ma'am Ramo kay pag-abot niya diri sa school. Sa una, yan ka, abot ka diri, wala ba niya. Pagbalik niya mo diri, yung mga katunang ngayon, ani, ang i-promote ang amung language na kita. Puni mo ang amung weakness bitaw diri sa barangay na mga isip na subanin mi. Kargado kay may discrimination sa katawahan sa unang panahon. Bisan pa sa mong time. Ug bisan pag yur siguro sa time sa mga parents. So, gidiscriminate na mong pinulong ang mong karo nga. Nalipay may dako nga. I-promote ang among language. Sa iyo, anong misyon ang usa ka teacher? You do beyond teaching. You teach and you do beyond teaching. You touch their hearts. You transform lives. You touch their lives. Yung kahit hindi ka na ma-assign dito, yung baka ma-transfer ka, pero may nagbilin ka ng legacy sa kanila. This is a vocation. Uh, this is more than profession. Vocation. Hindi yung we're talking always of the salary. We talk about how do we touch lives and how do we transform lives. How do we become agent of change? Iba yung sense of fulfillment ng teacher na nakita mo na umaangat sila. Sobra-sobra, more than enough. Uh, hindi, man, hindi man tayo yayaman dito sa mundo, sila yung yaman ko. Pag we were with them, you believe na there is hope in everything. At saka, you believe that there is a better future, better tomorrow for this country. Why do you do what you do? Eh, bakit gusto mo lang ordinary? Pwede ka rin namang maging outstanding, di ba? Yung, yung ginawa mo, pwede mo namang ibigay yung best mo. At saka maging outstanding ka, hindi lang para sa sarili mo, para sa mga bata, para sa community that you are serving. Why do you need to read then? Good. She wants to learn to read. Kailangan din ha, you have to understand what you read. Remember, kahit nagbasa, if you do not understand, that is not reading. Kailangan binasa, tapos nasaptan, na-understand. At saka para din, para din sa kinabukasan nila. Kasi that's vocabulary development comes in. Uh, and so, 
masasolve namin yung problema namin sa reading comprehension. Kasi marami yung naka, nagbabasa pero hindi nakakaintindi. Mm -hmm. oh. Iba yung so, basa lang kasi oh. yung so, Tapos yun bang may nagawa ka sa buhay nila na na napamahal nila yung pagbabasa. Oh, embrace so, diba, it. Yung, diba, a, a reader today, a leader tomorrow. Ano ang pinaka-importante na ingredient ng talala kung saan na gusto maging teacher? Commitment. Kasi pag you have the commitment, hindi ka nag-isip ng oras. Kasi mas gusto mo there is learning that takes place. Tapos, kailangan din ni passion. At saka, talagang importante yung not only the head, you have the heart for these Filipino children. Yung natutunan nila sa school na pwede nilang dalhin sa bahay, sa community. Yung magiging lifelong learners sila na hindi lang dito sa school, hindi lang hanggang dito. When they go to the real life, 